the playlist gasti 12 mwaka jana ilikuwa imetimia mwaka mmoja darasa kuwa off kwenye mitandao ya kijamii yes. kipindi hichi pia naelewa kuna time hata namba yako pia um, ni kama si ulikuwa umezima au umebadili kwa sababu hata namba ambayo unatumia sasa ni namba tofauti na ile ambayo wengi um, tunaifahamu lakini wakati ile inapatikana kuna wasanii wowote wale mm. walikugusa na labda kuna kitu gani ambacho ulikisikia kutoka kwao ukakifanyia kazi uh, i mean ka, sorry namba ni, ni, ni nataka ni kufanyia kazi kwenye katika yale ambayo labda kwa sababu kuna wengine inawezekana walikucheki wakamwambia like yo what's up upo kimya na vitu vya namna hiyo and stuff yeah, like yeah, that yeah. Ya yeah, na afikiri uh, Ben Paul alicheck kwa sababu yeah. tulikuwa tuna na shows za kufanya Kenya. Yeah. Ani kamuelesha tumeshai kwenda Kenya tufanye shows. Yeah. VIP ilikuwa show kubwa na tulilipo vizuri mm-hmm. lakini tunarudi tena kufanya show Kenya show gani ambayo itatufanya waonekane hawa kweli ni wasanii wakiondoka wakirudi wanakuwa watu wapi. Mm-hmm. Mazingira ambazo shows zilikuwa zinakuja zinataka kuturudisha kwenye njia ambayo tayari tushaifanya. So ni kwa kwa kwa, kwa nikabidi nikae karibu na Ben kumuelewesha kwa nini nahitaji ku, 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 ku studio sasa hivi kutengeneza project nyingi zaidi kuliko kuwa kwenye stage kwa sababu nilikuwa kwenye stage nikagundua bado kuna kazi kubwa ya kufanya oh yeah. yeah so Ben Po kwa naongea naye Jux ni kwa naongea naye mmoja kati ya wasanii ambao anaweza kusema nimeongea nime, nao kwa karibu sana mm. kizazi sana hapo yeah. mention again tunarudi pale pale kwamba darasa na of course hiyo kila mtu anaielewa yes kuna level fulani ya kibiashara inabidi iwepo yes. na ushikaji fulani upungue yes. i like that hiyo ni determination hiyo ni kujitambua uona dhani kama unaweza kushare though um, darasa ili aende kwenye stage inabidi sasa aanze kuangaliwa tofauti vipi dau lake liko and stuff like that uh, tunafanya shows kwa mashabiki wetu at the end of the day hao mashabiki wetu wanahitaji burudani wanahitaji mm-hmm. kusikia washasikia nyimbo kwenye studio wanataka kutuona kwenye stage mm-hmm. kwa ambacho ambacho nakiongelea na Uh, promoters wengi ambao let's say tunafanya nao kazi kwenye kwenye nchi zetu hizi au sehemu za jirani mm-hmm. uh, ukimwambia ukimwambia jinsi gani anachukulia tu tayari wewe ni msanii unapendwa na watu ataweka stage kule watu wako wataingia akishachukua hela yake lakini ukakaa naye chini kwa mbele kazi mm-hmm. au watu ambao wanalipa hela tunatakiwa tuhakikishe tunawahudumia moja mbili tatu ukishaona huduma ambazo unataka wewe kuzitoa kwa watu wako zinakuwa kubwa kwake au zina au, au zinaleta changamoto yote anaweza isiwe changamoto lakini mazoea tukaika kwamba ah sio atakuja atashika jinsi atachana ataondoka hapa sio kitu mm. si tunakitaka tunataka kufanya burudani kwa mashabiki wetu so, so, yes yeah, so kwa show unataka ulipe kama shingapi no sita kusema nataka ulipo kama shingapi mm-hmm. lakini nataka mtu ambaye atanipigia simu kufanya mm-hmm. shows uh, to, kuna vitu lazima tutuvieke sawa ambavyo vitakuwa tofauti watu wakituona tena kwenye stage na ambavyo tulikuwa tunafanya show ziwe kubwa ziwe nzuri ziwe zimepangiliwa zime zinapigwa bendi kibidi hapo yani, live yes like napenda live show mzee mimi like sababu that. kubwa ya, ya, ya kuacha kuperform mm. sababu niko na umizo sana na live shows na na na, na, na nafikiri kama unaweza kuangalia youtube mimi na show ambazo nimezifanya live show za kubwa sana za kizazi so yeah. kitu ambacho nilikuwa nakitaka ile yawe maisha yani iwe ni njia mimi ni msanii tayari na, na, na watu wanaamini juu yangu mm-hmm. so kuja kuniona kwenye stage na kuja tu kama dogo kutoka mtaani anataka kuonesha anataka kuonesha kipaji chake inatosha oh, yeah. fikia stage ye, vitu vio vionekane kabisa ah, jamani wamekuwa wakubwa kwenye sanaa na vitu wanavyofanya vikubwa kizazi sana yes. all this time all these years au kipindi chote hichi ambacho darasa yuko off the scene maneno again yanakuja kwenye mitandao na yanaanza kwenda katika media yes. kwamba darasa sasa hivi Um, kutokana na kutumia poda madawa yes. ya kulevia yes. ndio sababu pekee ambazo zinamfanya asiendelee na muziki yes. wakati ngoma yake ya muziki sekunde ya 30 na tisa inasema sasa hivi ni kazi juu ya kazi ni bumper to bumper yes. kitu ambacho alikisema hakifanyi kazi based on poda based on madawa ya kulevia was it true kwamba umekuwa unatumia poda ngada and stuff like that uh, before 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 sijasema sijasema chochote kwenye hichi kitu nataka ujue umeona umeona hiyo nyimbo ambayo wewe umeitaja Of course kila msanii huwa ana, ana nyimbo yake. Tumtaje Tupac, Tupac ana bia mama ambayo ndio ilimpeleka yeah. duniani. Yeah. 50 Cent ana Inda Club ambayo ndio ilimpeleka duniani na ana nyimbo nyingi. Mm-hmm. Emanish zile nyingine zote ni mbaya lakini kila msanii anakuwa ana ana, ana, ana ana alama yake anaweka kwenye game. The lakini yeah. lakini hiyo alama tunaiongelea hapo ilikuwa too much alama. Mm-hmm. Alafu kwa msanii wa rap kutoka mm-hmm. kwenye nchi kama hii kutoa nyimbo kama hiyo ambayo mtu mzima, mtoto mdogo viongozi na, 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 na kusema tena mheshimiwa mm. rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ari rap ile nyimbo 
sijawahi kupata nafasi ya kutana naye ningekuwa nimepata nafasi ya kutana naye ningekuwa nasema amenikalili kwa sababu nilikutana naye mwanzo nilikutana naye ikulu sijawahi kupata hiyo nafasi mm-hmm. which means nimeweka alama ya kweli ya sanaa kwenye kitu mm-hmm. so each kitu hivi vitu tunavifanya tunavifanya like kama 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 football tuongelee let's say kama football mm-hmm. uwanjani una kabwa uwanjani au chase peke yako kuna ushindani ndio maana ukifunga mtu akipata nafasi ya kufunga anashangilia kwa sababu anakabwa na watu which means anapewa changamoto na anaweza kupata kufikia lengo lake akafanya kile kitu yeah. so hiyo alama ambayo mimi niliiweka ilikuwa inaleta swali je nani anamletea changamoto kwa sababu nyimbo zimekuja paka leo nyimbo nyingi zimekuja lakini hamna nyimbo kama hiyo changamoto ambayo inakuja hapa ni kwamba darasa muziki iko juu sana iko kubwa jina kubwa biashara inabidi ipatikane mabadiliko ya maisha inabidi yatokee yes. na vitu vya namna hiyo yes, lakini, lakini um, hakijatokea hiko na kama ilivyokuwa kwa baadhi ya wasani unaonekana kama muziki usipoleta return usipoleta profit kimbilio ni madawa ndio nakuja kwenye swali langu na naamini kwa nakuja huko kwa 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 point ambayo mimi niliiona mwenyewe nilijiuliza hivi vitu vimetoka wapi mimi kaka kiwalani nimekuwa pale na nimekuwa na, na mtani sijawahi kukutana na hiyo kitu mm-hmm. sijawahi kushika sijawahi kuona kwa macho yangu i'm telling you Mungu shahidi wangu oh, yeah. sijawahi kukutana na hiyo kitu kwenye maisha yangu yeah. kwa nini ilikuja kwangu niligundua kabisa mimi fanya kitu ambacho kijafanyika akijafanyika nyimbo ya rap kwa nguvu kwa nguvu ile haijafanyika hakuna mtu ambaye kufanya which means mtu ambaye hata kuni ya gangs nilikuwa lazima atafute silaha kubwa ya kuniangamiza mm-hmm. silaha kubwa ya kukisha ana amna mtu atataka kujali tena kuhusu oh, yeah. na nilipokea hiyo kama changamoto sikupokea kama matatizo sema dunia yangu imeisha mm-hmm. sema no hivi vitu vinaletwa kwa sababu mimi ni mbaya sana kwenye kazi yangu mm-hmm. so watu ambao hawezi kunifikia kwenye kazi yangu watatafuta njia ya kuweka kitu chochote kiwe kikwazo oh, yeah. but mimi ni mbaya sana kwenye kazi yangu that's oh, yeah. the problem Okay. Okay. Kini, sina kitu chochote na, nasema kwa ajili ya watu wetu mm-hmm. Times FM hapo watu wanakusikiza sasa hivi watu wanakuheshimu sana unajua so kwa mtu ambaye anasikiza sasa hivi Times FM sijawahi kukutana na hicho kitu kwenye maisha yangu na mimi ni mmoja kati ya watu naweza kusema hapa watu wao makini na hivyo vitu kwa sababu vinapoteza vijana wengi yes. future inakuwa mbaya yeah, yeah. na mtoto wangu nyumbani na game yangu kichwani na maisha na watu wangu wanaamini kuhusu mimi nitakuwa wapi sisi kama kama nitakuwa kwenye hiyo njia Powerful. and trust me hiyo njia huwa haijifichi na maana umeona watu wamesema vitu vyao mimi nimevumilia nimekaa ndani muda wangu umefika umekuja niangalie hakuna sawa <laughs> um, uh, F2 na kumi na tano nilifanya interview na Lulu Michael moja kati ya swali ambalo nilimuuliza Lulu alikuwa anapitia mambo mengi sana yes. na moja kati ya swali ambalo nilimuuliza baada ya kupitia yale yote kitu gani ambacho ameweza yeye kukigundua au kukipata alichoniambia Lulu aliniambia kwamba by the way ile nijibu ambalo powerful na alipenda mpaka leo mm. alisema i need to have a story to tell and that makes me a better person aliongea kwa Kiingereza lakini kwa kuirahisisha tu ni kwamba alihitaji ah yote aliyopitia kuna story lazima ieleze na pia imemfanya kuwa mtu bora yes. kwako wewe umepitia mambo mengi sana all this time yes. umegundua nini umefanya research gani na kugundua nini na imekufanya kuwa darasa gani uh, cha kwanza siwezi kusema eti nimekuwa strong kwa sababu ya ya hiyo nini au strong nimeanza hii na nguvu kwenye roho yangu nimeanza hii na kuamini kwenye kwenye roho yangu so kitu ambacho nimekigundua uh, labda na hakiwezi kwa kipya ambacho nakiona tunaweza 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 sizani kama neno langu linaweza kubadilisha chochote ila naweza kusema kwenye mtazamo tofauti na wewe ambavyo umeniuliza tunahitaji kuacha dunia iwe tunahitaji kuacha vitu viendelee tuna kwa sababu at end of the day mimi hata kama sitaki wewe wewe we, we ofisini hapo sasa hivi sina mamlaka hapa Mungu wetu mimi na wewe ndio ataamua nani anaamka kesho nani aamki kesho Definitely. nani atakuwa bora nani atakuwa bora nani atapata nani atapata lakini si kazi yetu si kutafuta kila siku kufanya juu zetu kila siku so kwa mtu yote ambaye anafanya kazi yake kila biashara ina changamoto kila biashara ambayo yote ichagua na changamoto tutataka watu wasiamke kwenye hizo biashara wakae ndani ili wewe ukae na biashara yako peke yako no haiwezekani hata nisipotoka mimi atatoka mali yao hata nisipotoka mimi atatoka mtu yote barabarani hatuwezi kuzuia watu wasifanye vitu vyao ila tunachoweza si ni kuwa bora kwenye kazi zetu so ambacho mimi najifunza ambacho naendelea kujifunza ni lazima uwe bora kwenye kazi yako oh yeah kizazi sana so 2019 is ef 2019 <laughs> hii hapa darasa amesema anaanza upya yes. hii ina maana gani na nini ambacho um, unamaanisha katika kuanza upya 
na plan ya 2019 yes. ikoje uh, as nimesema tuna, tunasema hivyo kwa maana atakuwa tunalizishwa na shows ambazo tunawafanyia mashabiki zetu na na na, na, na hawajawahi kutuambia hivyo hawajawahi kutuambia tunafanya show mbaya hawajawahi kutuambia lakini sisi tunajua kwamba tayari inatosha zile show ambazo tumewafanyia vitu vile vinatosha kwa tunataka kuhakikisha tunawapa mitazamo mingine tunawapa ngoma nyingine tuna, tunawapa vitu vingi tofauti like sijatembea bure hapa jana usiku nilikuwa studio na aba mhm yeah, aba ana kitu ana kitu anatamani kuwasalimia watu times fm mm-hmm. yeah. yeah tunaweza tunaweza tukashare nao watu wetu kwa tuna kazi nyingi tuna burudani ya kutosha na tumesema tumeanza kwa sababu tulitaji time ya kutengeneza mwelekeo mzuri kuliko ambavyo tulikuwa mwanzo speaking Shio of kuku, watu kuwa na watu wako ambao unafanya nao kazi yes. uko ukimtaja darasa uwezi kukosa kumtaja Hans Kana yes. watu kama yes. kina aba ambao uko nao yes. yeah. lakini kwenye comeback ya darasa Hatujaona chochote ambacho kimeendelea hata kwa Hanskana hata kwenye page yake kuhusiana na ujio wako wa muziki wako. So kuna issues zozote ambazo zimetokea kati yako na Hanskana na ndo maana labda no, no, hamko no, no, pamoja. Hanskana mimi ah Hanskana yani hata kama kuna kitu chochote kimetokea hakiwezi kutuzidi sisi hapa. Upendo wetu, nguvu yetu, haso zetu ni kubwa kuliko hata changamoto zetu zinazoweza kutokea. Mm-hmm. Hanskana mimi kama mdogo wangu, Hanskana mimi ni ndugu yangu ambaye kama na chochote kile cha kumwa gangs na drive naenda kwao naongea naye lakini siwezi kuja times fm kwa kuambia chochote kuhusu nska it's my blood it's my family it's my brother and i got love for him kizazi sana yes. so umesema you got new samia uh, share with us hicho kitu kipi ambacho yeah. unacho then we signing up our, our process ah mzee nipe brother nyimbo hapo kizazi kabisa fanya kama una bless hatuwezi kuja hatuwezi kuja bure hapo oh yeah uh, Azima tujue tuwekee burudani. Ah, ni mwezi karudi eh. Ni mwezi hatari sana. Mzee nilikuwa ndani muda mrefu sana. Tarehe mbona hata ratiba nimeharibu hapa. Ya, mimi ni mgeni sio ndugu zangu lazima mnielewe. Ya man, na of course darasa bado na nafasi yake ndio maana vitu vingine inabidi viende. Unanipata. Again it's family so yeah. So I think we're signing out yeah. At the end of the day nakuja nakuja times ya ndo watu ambao nakutana nao. No okay. So yes, uh, darasa kama unachochote fast nataka kushare kwa fans then we signing out. Ndai mashabiki wetu mimi nafikiri uh, tuna tunachotaka kusema tunaheshimu sana ambavyo wa, wanatuangalia sisi kwa sanaa yetu. Napenda sisi kwa sanaa yetu na tunawaahidi tunazo sanaa ya kutosha. Tumekaa ndani sio kwa sababu ya kushindwa, tumekaa ndani kwa sababu ya kuisha tunafanya kazi iwe na maana kote kwa mashabiki wetu na sisi pia. Yeah. Yes, at end of the day tuna maisha, tuna majukumu, tuna watu wanatuzunguka, tuna watu wanatuamini na tunataka kuhakikisha tunafanya sawa kila kitu. So Asante Times FM. Yeah. Anyways guys, we're signing out. Me the MVP half main half amazing Lil Omi. 